வெல்கம் பேக் டு டிஜிட்டல் விஷன் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் கூகுள் ஆப்ஸில் இருக்கக்கூடிய டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினா என்ன டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயின் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அது கிரியேட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன செட்டிங்ஸில் நம்ம ப்ராப்பராக செட் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் இந்த அப்போ அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோவில் வந்து கூகுள் ஆப்ஸில் இருக்கக்கூடிய டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவோட ரைட் சைடு பாட்டமில் என்னோட யூடியூப் சேனோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தது நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைனமிக் செர்ச் ஆர்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டைனமிக் செர்ச் ஆர்னா ஒரு சில டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டெஃபனிஷன் மூலமாக டைனமிக் செர்ச் ஆர்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எ டைனமிக் செர்ச் ஆர்ட் இஸ் அ பேசிக்கலி ஆன் ஸ்பெஷல் கூகுள் ஆர்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மற்ற ஆட்ஸை காட்டிலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கூகுள் ஆட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கூகுள் வில் கிரால் யுவர் வெப்சைட் யூஆர் ஆல்ஸ் ஒன்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வெப்சைட் கண்டென்ட் இந்த பர்டிகுலர் டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ஆட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேங்க ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெப்சைட் டிராஃபிக் ஆடாக இருக்கட்டும் தென் லீட்ஸ் ஆடாக இருக்கட்டும் இல்லை கால் ஒன்லி ஆடாக இருக்கட்டும் அங்கே எல்லாமே நீங்கள் தான் ஆட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஆட்ஸ் மீன்ஸ் ஹெட்லைனாக இருக்கட்டும் லேண்டிங் பேஜ் யூஆர்லாக இருக்கட்டும் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நீங்கள் தான் செட் பண்ணுவீங்க பட் இந்த டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினை பொறுத்தளவில் நீங்கள் ஆட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேங்க கூகுளேவும் உங்களுக்காக ஆட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ரைட்டா கூகுளேவும் உங்களுக்காக ஹெட்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் கூகுளே அதுக்கான லேண்டிங் பேஜ் யூஆர்லையும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது கூகுளாக உங்களோட உங்கள் வெப்சைட்டுக்கான ஹெட்லைனை வந்து அல்லது உங்கள் ஆட்ஸ்க்கான ஹெட்லைன்ஸ் வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டோட யூஆரில் ஃபுல்லாக க்ரால் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வெப்சைட் வந்து எந்த கண்டென்ட் அதாவது எந்த கீவேர்ட்ஸ்க்காக எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றத ஃபுல்லாக க்ரால் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸர் டைப் பண்ணுற சர்ச் குறிக்க ஏற்ற மாதிரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட் ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எஸ்இஓ சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் தென் சோசியல் மீடியா ஆப்டிமைசேஷன் சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் இந்த சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டென்ட்லாம் எழுதி வச்சுக்கிங்கன்னு வச்சுங்களேன் கூகுள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய யூஆர் ஃபுல்லாக வச்சு அதை ஃபுல்லாக க்ரால் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸை பற்றி தேடினாங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் வெப்சைட்டுக்கான கண்டென்ட்லேருந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுவே ஆட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ரைட்டா ஒருத்தர் எஸ்சிஓ கோர்ஸை பற்றி தெரா தேர்னாராக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஒருத்தர் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸை பற்றி தேர்னாராக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுவே ஆட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் அந்த டைனமிக் செர்ச் ஆர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் ஆட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கூகுள் வந்து உங்கள் வெப்சைட் கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக க்ரால் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் சொல்கிறாங்க ரைட்டா That is in which the headline is dynamically created by Google algorithm. So, Google algorithm is automatically done. Over time, the user will search for the search query. That is why the headlines will be created. The algorithm looks at the user search query website content and creates headlines. Based on the headlines, the algorithm looks at the user search query website content and based on that, it creates the headlines for the ad. So, what does Google algorithm do? You read the website content and read the content and read the user search query. That is why the headlines will be generated by the headlines. That is why the headlines will be generated. இந்த டைனமிக் சர்ச் ஆட் கேம்பெயினை பொறுத்தவரை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் இங்கே கொடுப்பீங்க ஹெட்லைனும் அந்த லேண்டிங் பேஜ் யூஆரும் கூகுளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணும் ரைட்டிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆடை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இம்பார்ட்டன் பேராமீட்டர்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயினை வந்து நீங்கள் சர்ச் ஆட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களாக்கும் சர்ச் ஆடுக்கு தான் இந்த
ஸோ உங்களோட பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறப்போ சைக்கிளிக் எக்ஸ்டென்ஷன் கால் எக்ஸ்டென்ஷன் கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த மூணு வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் டெமோ காட்டுவேன் ரெடிங்களா ஸோ இந்த டைனமிக் செர்ச் ஆடு கேம்பெயின் எப்படி கிரியேட் பண்றது லைவாக கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட கூகுள் ஆட்ஸ் அக்கௌண்ட் போங்க ரெடிங்களா ஒன்ஸ் உங்க கூகுள் ஆட்ஸ் அக்கௌண்ட் போனதுக்கப்புறம் இங்க கேம்பெயின் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம்பெயின் செலக்ட் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் இந்த கேம்பெயின் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பிளஸ் சிம்பில கிளிக் பண்ணி கிரியேட் நியூ கேம்பெயின் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் அந்த கிரியேட் நியூ கேம்பெயின் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் கேம்பெயினோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ கேம்பெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் நிறைய சேல்ஸ் லீட்ஸ் வெப்சைட் டிராஃபிக் அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் பிராண்ட் கன்சர்வேஷன் பிராண்ட் அவர்னஸ் அண்ட் ரீச் ஆப் ப்ரொமோஷன் லோக்கல் ஸ்டோர் விசிட் கிரியேட் கேம்பெயின் வித் அவுட் கூகுள்ஸ் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நான் டெமோ காட்டுறதுக்காக நான் நான் சூஸ் பண்ண அப்டேட் வேணும் பாத்தீங்களா வெப்சைட் டிராஃபிக் ரைட்டா சோ இந்த வெப்சைட் டிராஃபிக்ன்ற கேம்பெயின் செலக்ட் பண்ணீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல கண்டினியூ ட்ரா ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் கண்டினியூ ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேம்பெயினோட டைப் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரைட்டா சோ கேம்பெயினோட டைப் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நான் சர்ச் கேம்பெயின் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏனா டைனமிக் செர்ச் ஆட் கேம்பெயின் தான் பார்க்க போறோம் அதனால இந்த இடத்துல நான் சூஸ் பண்ற நெட்வொர்க் ஆகட்டும் அல்லது கேம்பெயின் டைப் ஆகட்டும் செர்ச் தான் சூஸ் பண்ணனும் அதனால இந்த இடத்துல நான் செர்ச்சஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வெப்சைட் யூஆர்ல வந்து நீங்க டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல உங்களோட பிசினஸ் வெப்சைட் உடைய யூஆர் டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல என்னோட வெப்சைட் யூஆர் வந்து டிஜிட்டல் விஷ்ணு டாட் இன் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் யூஆர் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டபிள்யூ டபிள் டாட் டிஜிட்டல் விஷ்ணு டாட் இன் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கேம்பெயின் டைப் அண்ட் யூஆர் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட கேம்பெயின் நேம் டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த கேம்பெயின் நேம் வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் தான் அதனால இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயின் நேம் பார்த்தா இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயின் எதுக்காக ரன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அந்த கேம்பெயின் நேம் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து டைனமிக் செர்ச் ஆர்ட் கேம்பெயின் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏரெல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் டைனமிக் செர்ச் ஆர்ட் கேம்பெயின் ஒன்ஸ் உங்களோட கேம்பெயின் நேம் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூன்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க இதுல டெய்லி பட்ஜெட் என்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நான் டெய்லி பட்ஜெட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் செலக்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் என்னோட பட்ஜெட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள பிட்டிங் டைப் பார்த்தீங்களாக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி சேல்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்களாக்கும் இதில் கன்வர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே இடத்துல நீங்கள் வெப்சைட் டிராஃபிக் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே கிளிக்ஸை வந்து நீங்கள் செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பிட்டிங்கில் வந்து கன்வர்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டிராப் டவுன் மெனு கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பர்டிகுலர் பிட்டிங் டைப் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் காஸ்ட் பெர் கிளிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இதை செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக்கு வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதில் வந்து நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஐட்டிலா ஒரு கிளிக்கு வந்து எயிட்டி ருபீஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக்கு எயிட்டி ருபீஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் கிளிக்ஸ் வரும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட பிட்டிங் அமௌண்ட்டை நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த மோர் செட்டிங்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மோர் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த ஆட் ரொட்டேஷன் வரும் இந்த ஆட் ரொட்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஆப்டிமைஸ் டோன்ட் ஆப்டிமைஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்டிமைஸ்னா என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஆட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த த்ரீ ஆட்ஸில் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்ஸ் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகுதோ கூகுள் அதை தான் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து ஷோ பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதே இடத்துல டோன்ட் ஆப்டிமைஸ்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஆட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஆட்ஸும் ஒவ்வொரு டைமும் ஷோ ஆக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ என் ராட் வந்து மார்னிங் வந்து ஷோ ஆச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்து பி என் ராடு ஷோ ஆகும் அதேமாரி ஈவினிங் வந்து சி என் ராடு வந்து ஷோ ஆகும் அப்படிங்களா அதில் எது நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த
ஒன்ஸ் உங்களோட லொக்கேஷன் நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா செகண்ட் ஆப்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்க இதோட மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் எந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ள மக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆட் ஷோ ஆகும் மெட்டீரியல் அதனால் லொக்கேஷன்ஸில் வந்து இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் எந்தெந்த லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிற மக்களுக்கு இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் உங்கள் ஆட் வந்து ஷோ ஆகும் அதுதான் அதோடய மீனிங் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு தமிழ் தெலுங்கு தென் மலையாளம் அண்ட் ஹிந்தி கன்னடா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ஒரு லாங்குவேஜஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிற மக்களுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு ஆட்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற நாலேஜ் இருந்தாலும் என்னோடய ஆட் வந்து அவங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ரைட்டிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் நான் லாங்குவேஜ் நான் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஆடியன்ஸ் செக்மெண்ட்னு இருக்குது இந்த ஆடியன்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டிஸ்பிளே ஆடுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆடியன்ஸ் செக்மெண்ட் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் டைனமிக் செர்ச் ஆட் செட்டிங் செட் பார்த்தீங்களா இதை தான் செலக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைனமிக் செர்ச் ஆட் கேம்ப் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டைனமிக் செர்ச் ஆட் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல என்டர் தி டொமைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல உங்களோட வெப்சைட் யூஆர் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வெப்சைட் யூஆர் டைப் பண்ணால் மட்டும்தான் கூகுள் அந்த வெப்சைட் யூஆர் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வெப்சைட் கண்டென்ட் வந்து எந்த ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு ரிலவெண்ட்டாக எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுற ஆடுக்கு ஏற்ற மாதிரி யாராவது ஒரு யூஸர் ஒரு கீவேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுளே வந்து உங்கள் வெப்சைட் கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெட்லைன்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஆடை வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதனால் இந்த இடத்துல உங்கள் வெப்சைட்டோட யூஆர் வந்து கண்டிப்பாக டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல உங்கள் வெப்சைட் யூஆர் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் வெப்சைட் யூஆர் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கீழே அப்படியே ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இதில் யூஸ் கூகுள்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மை வெப்சைட் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆட் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்த ஆட் குரூப்போட எடிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடத்துல நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் என்னோட ஆட் குரூப்போட நேம் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் அ கேட்டகரிஸ்னு இருக்குது இந்த சூஸ் அ கேட்டகரிஸில் வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் டிஸ்பிளேயாக இருக்கும் உங்கள் வெப்சைட் கண்டென்ட் வந்து எந்த கேட்டகரிக்கு ரிலவெண்ட்டாக நீங்கள் எழுதிருக்கீங்களோ அந்த கேட்டகரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அட் தி சேம் டைம் இந்த கேட்டகரிக்கு ரிலவெண்ட்டாக உங்கள் ஆட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகும் மெட்டிங் அதனால் அந்த இடத்துல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற கேட்டகரி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் உங்களோட கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் வெப் பேஜஸ் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நீங்கள் எந்தெந்த பேஜோட யூஆர் எல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேஜோட யூஆர் எல்லாம் கூகுள் க்ரால் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூசர் உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செர்ச் டேமை வந்து அதாவது கீவோட டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் என்ன பண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் ரைட்டிங்களா அதனால் இந்த இடத்துல எந்தெந்த வெப் பேஜ் கண்டென்ட்லாம் கூகுள் க்ரால் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த வெப் பேஜோட யூஆர்எல் ஃபுல்லாக உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப் பேஜோட யூஆர்எல் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக என்னோட வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில யூஆர்எஸ்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன் அந்த யூஆர்எஸ் எஃப்லாம் நான் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டிலா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சிஓ ட்ரைனிங் இன் கோயம்புத்தூர் எஸ்ஐஎம் ட்ரைனிங் இன் கோயம்புத்தூர் எஸ்எம்ஓ ட்ரைனிங் இன் கோ கோயம்புத்தூர் எஸ்எம்எம் ட்ரைனிங் இன் கோயம்புத்தூர் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் தமிழ் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் வெப் பேஜ் யூஆர்எல்ஸ்லாம் நான் என்னோடய வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணிட்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் வந்து நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒன் யூஆர்எல் பெர் லைன் தான் கொடுத்துருக்காங
ஹெட்லைன் சரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்து டைனமிக்லி ஜென்ரேட் ஹெட்லைன்ஸ் வந்து சரிங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து வேறு வேறு ஹெட்லைன்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஓன்லி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்க வேண்டியதுக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனும் ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுக்க வேண்டியதுக்கும் நார்மலாக ஒரு ஆட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன் தான் வரும் ரைட்டிங்களா அதனால் இந்த ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷனையும் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இந்த வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் வச்சுருக்கேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு நான் பேஸ் பண்ணுறேன் செகண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல டன்னு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் டன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஆட் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சு சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் ஆட் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷனா என்ன அப்படின்னா உங்கள் ஆட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஆட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் பேசிக் என்ன விஷயம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் யூஆர்எல் இந்த மூணு விஷயம் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் பட் எனக்கு எதையும் தாண்டி என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷோ பண்ண விரும்புகிறேன் என்னோட பிஸ்னஸோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டை கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்னோட சைட் லிங்க் ஐ மீன்ஸ் என்னோடய வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பேஜோட யூஆர்லாம் என்னோட ஆட்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கீழே வந்து சைட் லிங்காக நான் டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லை என்னோட வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன் நம்பரை வந்து இந்த ஆட்ஸ்லேயே வந்து ஷோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்களா அப்போ நீங்கள் எக் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் மூலமாக தான் எனபிள் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு மூணு எக்ஸ்டென்ஷன் நான் எனபிள் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து சைட் லிங்க் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த சைட் லிங்க் எக்ஸ்டென்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் அண்ட் கிரியேட் அ கேம்பெயின் லெவல் சைட் லிங்க் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து நிறையா சைட் லிங்க் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கேன் அரௌண்ட் சிக்ஸ் சைட் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கேன் அதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ஆகக்கூடிய ஒரு சில சைட் லிங்க்ஸ் மட்டும் நான் எனபிள் பண்ணுறேன் ஐட்டிங்களா ஒன்ஸ் நான் சைட் லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த ஆப் ஆர் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து என்னென்னா உங்கள் பிஸ்னஸோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் ரைட்டிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தென் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கு இந்த மாதிரி யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்லாம் கொடுப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் செலக்ட் அண்ட் கிரியேட் கேம்பெயின் லெவல் கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் கால் அவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது அந்த டென்னுமே நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணல இதுலேயும் நான் ஒரு ஃபோர் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஆப் ஆர் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் கால் எக்ஸ்டென்ஷனை பொறுத்தளவில் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வந்து அதில் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் செலக்ட் அண்ட் கிரியேட் அ கேம்பெயின் லெவல் கால் எக்ஸ்டென்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னோட ஃபோன் நம்பர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஆப் ஆர் ஒர்க் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மூணுமே நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ரிவ்யூன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ரிவ்யூ ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செட் பண்ண கேம்பெயின் லெவல் என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆட் குரூப் லெவல் என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லெவலில் நீங்கள் நல்லா செட் பண்ணுங்கள் உங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளோ செட் பண்ணுங்கள் என்ன பில்டிங் செட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஓவரலாக ஒரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் பப்ளிஷ் கேம்பெயின் நீங்கள் கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயின் வந்து பப்ளிஷ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகிறப்ப ஆட் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஆட் குரூப் டைப் வந்து டைனமிக்னு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணது வந்து டைனமிக் சர்ச் ஆடு கேட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆட்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆட் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டைனமிக்லி ஜென்ரேட்டட் ஹெட்லைன்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஆட் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் டிஜிட்டல் மார்க்கிங் நீங்கள் என்ன ஆட் குரூப் செட் பண்ணிங்களோ அந்த ஆட் குரூப் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் இருக்கு ஒன்ஸ் இது அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இது அப்ரூவ்டு சொல்லிட்டு வரும் தென் அப்ரூவ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும